Neue Quest, eine neue Legende. Okay, erstmal willkommen zum zweiten DLC. Und wir haben eine Nachricht im Live-Chat. Olla, Olla zurück. Äh, so, genau. Zweites DLC, neuer Charakter, neue Map. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Immortals Phoenix Rising auf dem PC Folge 106. In der letzten Folge hatten wir das erste DLC in New God abgeschlossen und dementsprechend geht es heute weiter mit dem zweiten DLC, der Mythos vom Reich des Ostens. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und ja, gehen wir mal rein und gucken mal, neues Spiel. So, genau. Da können wir wieder den Schwierigkeitsgrad wählen. Wie bei allen werde ich hier den einfachen wählen, einfach damit wir uns jetzt nicht so bei den Kämpfen ausdingsen. Gut, Story wäre jetzt ein bisschen zu lame. Ich mache mal auf einfach, aber trotzdem. Weil wir wollen dieses Spiel genießen und nicht an den Kämpfen hier frustrieren oder sowas. Also. Genau. Gesundheitsgeneration voll, na klar. <lacht> genau, das hatten wir. Wir hatten immer einfach gehabt. Leicht reduziert, ja. Das passt soweit. Jetzt machen wir einfach. Ja. Dann gucken wir mal. Jetzt spielen wir nicht mehr Phoenix. Am Anfang gab es nur ein ungeformtes Chaos. Das Gleichgewicht schuf Himmel und Erde. Das Gleichgewicht ermöglichte Leben. Und das Leben fand seine Bestimmung in den Landen. Es herrschte Frieden und Ordnung. Doch hinter der ruhigen Kulisse von Frieden und Ordnung lauerte schon das Chaos. Es drohte, sich neue Wege zu bahnen und alles zunichte zu machen, was uns lieb und teuer ist. Augen auf, mein Kleiner. Wach auf, erblicke die wundervolle Welt, die die Nachbar erschuf. Autsch, mein Kopf... Leute? Was ist mit euch passiert? Dieser Gesang. Ubisoft Chengdu präsentiert. Immortals Phoenix Rising Myths of the Eastern Realm. Ein Loch in den Himmel gerissen. Auch der Berg ist gespalten. Ist das der Grund für diesen Riss? Es muss mehr Überlebende geben. Aha, da kommt der Gesang also her. Neue Quest, eine neue Legende. Okay, erstmal willkommen zum zweiten DLC. Und wir haben eine Nachricht im Live-Chat. Olla, Olla zurück. Äh, so, genau. Zweites DLC, neuer Charakter, neue Map. Neue Mission. Gehen wir mal ganz kurz. Ja, hier. Hier sehen wir die Welt. Da haben wir zwei Map-Bereiche. Penglai und Butjo. 
Okay. Inventar. Wir haben ein Schwert. Okay. Nämlich schwach. Anpassen. Okay, ist alles nicht, äh, nicht gut quasi. Ausdauer ist auch nicht so geil. Rüstung auch nicht. Fähigkeiten sind einige ausgebildet. Göttliche Kräfte habe ich sogar noch. Den Stein und meinen... Also wir haben auch einen Bogen. Wir haben aber nur sechs Pfeile. Wir haben nur das. Okay, gucken wir mal. Von denen habe ich gehört. Pfirsiche, die in den Himmelsgärten wachsen. Sie wurden wahrscheinlich durch die Verheerung heruntergeschüttelt. Ja, jetzt Himmel muss ich mich Soldaten? natürlich wieder... Aber noch fieser als zuvor. Angewöhnen. Oh Gott, macht der wenig Damage, ey. Aber so prinzipiell ist es das Gleiche. So, wir konzentrieren uns natürlich größtenteils auf die Hauptstory, ne? Ist klar. Ich werde jetzt hier so auf alle möglichen Nebensachen verzichten. Und destillieren gelehrt haben. Nehme ich an. Es waren einfachere Zeiten. Vor allem hier. den unbedingt mit dem Stein fertig machen. So. Gehen wir mal hier den direkten Weg. Ich kann nicht der einzige Überlebende sein. Ja, wir werden es wohl rausfinden. Da ist noch so ein Pilz. Okay, nehme ich den mal mit. Ich weiß jetzt nicht, was die machen, aber... Ausdauer, okay, naja gut. Ist noch irgend so ein Ding. Jetzt mache ich hier wieder optionales Zeug. Was war denn da? Ach so. Ah, okay, das ist ein bisschen neu von der Mechanik her. Das ist ja cool. Ah, das ist nur die Frage. Das bringt mir jetzt nicht so viel. So. Aber sonst ist es sehr gleich. Echt schön. Naja. Will ich jetzt hier gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ach, da ist noch was. Ach so. Stehe. Gut. Dann holen wir uns halt das nochmal. Sounds, schön. Heiltränke und Pfirsiche. Brücke zu nehmen. Achso. Achso. Okay, nice. Dann gehen wir mal weiter. Telekinese. Diener der Kriegsherren. Nun. Nun, jetzt dienen sie als Übungsziele.
Ja, ja, ja. So leicht. Ach du Kacke, wir haben ja auch voll wenig Leben. Da muss man wieder so ein bisschen anders. Diese armen Leute. So ist ganz schön weit, was man hier laufen muss. Hier lernten die Menschen mit der Göttin zu singen. Manche sehr gut, andere. Musikherausforderung. Wenn die Glocken geschlagen werden, größere Glocken haben eine längere Aktivierungszeit. Wenn vier Glocken gleichzeitig aktiv sind, ist das Rätsel gelöst. Okay. Hier die vierte Glocke, ja. Ja, glaube ich nicht, dass das funktioniert. So, vielleicht muss man in der richtigen Reihenfolge, weil die länger oder kürzer schwingen oder so. ziemlich lang. Wie lang geht denn das Ding hier? Da wieder mal eine Jade-Münze. Die Bjen jung glocken sollten sanft mit Schlägen gespielt und nicht mit Waffen geschlagen werden. Verzeiht Glocken, ich mein's echt nicht persönlich. Okay, hier komme ich nicht mal weiter. Perfekt. Das heißt, ich nehme hier wieder jedes optionale Ding mit, was geht. Ich merke das schon. Aber eine kleine Herausforderung am Bau abgeschlossen. Na, warum nicht? muss ich dann wahrscheinlich. Mal hier. 
Windlenker. Schlage ich diesen Mechanismus. Wieder nur für eine Truhe, ey, bitte. Aber hier geht's weiter. Vielleicht noch in dieser Folge zur ersten Mission. Schön. Die Felsenboten des Unglücks. Ja, die Gegner kennen wir ja schon. Okay. Dann zu dieser komischen Stimme. Diesen Gesang kenne ich doch. Die Göttin? Oh. Wenn du eine Kachel berührst, wird eine Gruppe von Kacheln umgedreht. Dreh alle Platten richtig, um eine Szene zu enthüllen. Okay, ja, ja. So, hier kann ich nur zurücksetzen. Auf eins. Nein! Ah! Das ist da oben, Alter. Nicht. 
Oh, was ist das hier für eine Scheiße? Nee. Uff, äh, gar keine Ahnung. Lassen wir es erstmal bleiben für die Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Und dann gucken wir mal, was dieses DLC so alles zu bieten hat. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. So, jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.